ഓം നമ ശിവായ ഓം ഗും ഗുരുഭ്യോ നമ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആചാര്യൻ സൂചിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് ജാതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് എൻ്റെ സഹോദരിമാരുണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങനൊരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമമൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും മനഃപാഠമായിരുന്നു വൈകിട്ട് അത് നിത്യവും നാമജപം സന്ധ്യാനാമം പോലെ ചൊല്ലുന്നൊരു കുടുംബമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ള വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിയായ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണോ നമ്മുടെ ചരിത്രം അതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹിന്ദുവായി വളർന്നു അത്ര തന്നെ അങ്ങനെ കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ എറണാകുളത്ത് പഠിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ആയി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ഹോസ്റ്റലിലായി അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ റൂം മെയ്റ്റ്സ് കുറച്ച് മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ആകെ കറക്റ്റായിട്ട് നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാരെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സൺഡേയിൽ പള്ളി പോകുന്നത് അവർ വൈകിട്ടത്തെയുള്ള പ്രാർത്ഥന അതെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുക പിന്നെ പതുക്കെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കുത്തി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് അതിന് അതനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തിം കൂടിയാണ് ഞാൻ കാരണം ആദ്യം എൻ്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം നമുക്കതിനൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയാനറിയില്ല എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കുറേ ദൈവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ച് നമുക്കറിയുന്നില്ല അപ്പം അത് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മമാരും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പൂർവീകരും മുത് മുത്തശ്ശന്മാർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യണു അത്രമാത്രം കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട നിന്നെ പഠിക്കാനല്ല വിട്ടത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങനെ നിർത്തിച്ചു അപ്പോഴും നമുക്കുള്ളിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ പിന്നെയും അതിന് എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി വീഡിയോസ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അവിടെയും കുറേ നല്ല വീഡിയോസ് വേദങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടും ഉപനിഷത്തുക്കളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ല നമുക്കൊരു ബേസിക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബേസിക് ഇല്ലാത്തൊരാൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് പരബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം അവിടെ തോറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാരെ കുറിച്ച് ഈശ്വർ പ്രതീകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ നിങ്ങൾ വലിയ ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീരാമൻ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ പരാമർശങ്ങൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിൽ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടെയും നമുക്ക് ഉത്തരമില്ല അവിടെയും നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തോറ്റു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവരവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങും അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഏകനായ ദൈവമാണ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ ഖുറാൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറയാൻ തുടങ്ങും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സവിശേഷതകൾ പറയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ ആ ആശയങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇഞ്
എന്നിലേക്ക് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ ഞാൻ പൊട്ട് തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കി വൈകിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വിളിക്കുമല്ലോ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ചെല്ലില്ല നാമം ചൊല്ലില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അച്ഛനമ്മ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരത്ത അത്ര വിഷയമായിട്ട് എടുത്തില്ല അവർ അതിനെ വിട്ടു പക്ഷെ എന്നാലും കുട്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെയും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ഈ ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ഒരു ആശയം നന്നായി പഠിച്ച് ഈ അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് വർഷം അങ്ങനെ അത്രയുമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അത്രയും വെറുപ്പായിരുന്നു ഹിന്ദു സംഘടനകളോട് വെറുപ്പ് നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാരോട് വെറുപ്പ് ദേഷ്യം അവരൊന്നും കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ ഫോട്ടോകളൊന്നും കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛൻ പൂജ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പുച്ഛം മുത്തശ്ശനോട് പുച്ഛം എല്ലാവരോടും ഒരു അവരൊന്നും ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളൊരു അവജ്ഞയായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയും ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചു ഇവരുടെ ഒരു അവരേറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നരകത്തെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും നരക ശിക്ഷകളെ കൂടുതൽ കൂടുതലായി വർണ്ണിച്ചിട്ട് നമ്മളതിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത നിമിഷമെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം ഇസ്ലാമായി മുസ്ലിം ആയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും അതുപോലെയാണ് അവർ നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരിക അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി നീ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയൊന്നും നടക്കരുത് ഇങ്ങനെ കണ്ണെഴുതി അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കരുത് തലമുടി പുറത്ത് കാണിച്ച് നടക്കരുത് കാരണം ഇസ്ലാം അള്ളാഹു പറയുന്നത് പ്രകാരം നിൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ മാത്രമേ നീ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയും വേറെ ഒരു അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലും നീ അത് തുറന്ന് കാണിക്കരുത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ നരകത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് കാരണം നീ എല്ലാം മറച്ച് നടക്കണം ഈ മുൻകൈയും മുഖവും മാത്രം കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പുറത്ത് കാണിച്ച് നടക്കരുത് തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇട്ട് തരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് പഠിച്ച് അപ്പം എനിക്ക് ഓരോ നിമിഷം പേടിയായി തുടങ്ങി ഞാൻ ഇനി പഠിത്ത നിമിഷം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നരകത്തിലേക്കാക്കിയും പോവുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശിക്ഷകളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ പേടിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷമെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം ഇസ്ലാമായാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒഫീഷ്യലി തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തർബിയത്തുൽ ഇസ്ലാമിക് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ നമ്പറൊക്കെ തന്ന് സഹായിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എം എം അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇസ്ലാമിക് സ്കോളർ ഉണ്ട് ആൾ മുജാഹിദിൻ്റെ ആളാണ് അപ്പോൾ ആളുടെ സെക്കൻഡ് വൈഫായിട്ട് എനിക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരാണ് എനിക്ക് കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മതം മാറാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്നോട് അവർ അവരാണ് എനിക്ക് ഈ തർബിയത്തുള്ള നമ്പറൊക്കെ തന്ന് ഞാൻ അവരോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് കൊറോണ വന്ന സമയമാണ് ആ ഒരു കൊറോണ പീക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് ലോക്ക്ഡൗണാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പുതിയ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുന്നില്ല അത് കാരണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ലീഗലി മാറാനായിട്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉടനെ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു റിസൈൻ ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ആ ഒരു സമയവും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മാറ്റം ശരിക്കും വീട്ടുകാർക്ക് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു കാരണം പൊതുവേ അത്യാവശ്യം വാചാലയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല എപ്പോഴും റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുക ആണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്കൊന്നും ആ റൂ
താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു അവർ ആകെ തകർന്നു പോയി കരയാൻ തുടങ്ങി പിന്നീടുള്ളൊരു മൂന്നാല് മാസം ഞങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും ഒരു മരണ വീട് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയായിരുന്നു ആർക്കും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരമില്ല ചിരിയും കളിയില്ല എപ്പോഴും കരച്ചിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും ഇരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും കരയാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ എൻ്റെ ചേച്ചി അനിയത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് യേശുന്ന് പോലും ഇല്ല അവർ കരഞ്ഞോട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ഖുറാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സത്യനിഷേധികളാണെങ്കിൽ അതായത് അമുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കളാക്കി സ്വീകരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വചനം പറയുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം പ്രകാരം ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിർക്കാണ് അതായത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദേവനെ ആരാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കു ചേർക്കുക ഇതാണ് അവർ പറയുന്ന പ്രകാരം ഏറ്റവും ഇസ്ലാമിൽ വേറെ എന്ത് എന്തൊക്കെ കൊല ചെയ്തോട്ടെ കൊള്ള ചെയ്തോട്ടെ വേറെ എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അതിന് അതൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഷിർക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു തെറ്റ് പുറത്തു തരില്ല അങ്ങനെ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന അയാളെയും അതായത് വേറൊരു ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളെയും ഈ ആരാധ്യനെയും നരകത്തിയിലിട്ട് കത്തിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അതിനിഷ്ടം പോലെ വചനങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്ന് എനിക്ക് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിലെ ഇന്ധനങ്ങളാവാനുള്ളതാണ് ഇവരൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും മുമ്പിൽ കിടന്ന് കരയുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവർ കാഫിറുകളാണ് അതായത് ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാ അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയായാലും നരകത്തിൽ പോകാനുള്ളവരാ അപ്പോൾ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തോട്ടെ ഞാനത് അമ്മയോട് പറയുകയും ചെയ്തു അമ്മ എൻ്റെ കാല് വീണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു മോളെ നീ പോവല്ലേ നീ പോയാൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും ഉണ്ടാവില്ല നിൻ്റെ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അനിയത്തിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ഉറക്കം പോയി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അവരാകെ തകർന്നിരിക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളിനി എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നറിയാതെ അത്രയും തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഞാൻ മോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്തായാലും നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരാ നിങ്ങളങ്ങനെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടാണ് നരകത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത് സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ പൊക്കോ പോയി ചത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളാണ് നിങ്ങളത്രയും സ്നേഹം കൊടുത്ത് വളർത്തി വലുതാക്കിയ ആ കൊച്ചുമക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ങാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് എവിടെ കൊണ്ടുപോവും അത്രയും എല്ലാ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്നുള്ള വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ പേര് അനഘ എന്നും പക്ഷെ എൻ്റെ വേഷം ഒരു മുസ്ലിം യുവതിയുടെ വേഷം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ആർ എസ് എസിലെ ചേട്ടന്മാർക്ക് സംശയം തോന്നി എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ അവരന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കാര്യം ശരിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ മതം മാറാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ വീട്ടുകാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആർഷവിദ്യാ സമാജമായിട്ട് അവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരമേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റിയ ഒരു ആശ്രമമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വന്നൊരു സ്ഥലം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തൃപ്പോണത്തറയിലേക്കുള്ള ആശ്രമത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ പോവണ്ട അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ
അത് അച്ഛനും അമ്മയും കാണുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഉള്ളിലൊരു വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ എനിക്ക് അതിലേറെ ആ പേടി ഞാൻ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമല്ലോ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ശിക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കുകയും വേണം അന്ന് ഇവരെ ഇവർ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ കാരനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മുസ്ലിം ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആർഷ വിദ്യാ സമാജത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആർഷ വിദ്യാ സമാജത്തിൻ്റെ പടി ചവിട്ടുന്നത് തന്നെ ഔദുബില്ലാ ഹിമിന ഷ്വേത്വാ നിർജിയും ഇവിടെയുള്ള പിശാചുക്കളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആർഷ വിദ്യാ സമാജത്തിൻ്റെ പടി ചവിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കയറി ഹാളിൽ തന്നെ ഒരു പൂജാമുറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജാമുറിയിൽ ഒരു ആദ്യ പരമേശ്വരൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അവരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതേതോ ആൾദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെയും കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടേക്ക് കയറുന്നത് അങ്ങനെ കയറി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അവിടുത്തെ അധ്യാപകരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എവിടേക്കോ കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈഗോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈഗോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ആചാര്യനായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നത് അദ്ദേഹം അതുവരെ ഞാൻ എന്താണോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ ഖുറാൻ ഹദീസുകൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈശ്വരൻ തന്നൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ ആ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് മോളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ ഇതിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ചേർന്നതാണോ എന്നുള്ളത് മോളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് എടുത്തു ഖുറാനിലെ ശാസ്ത്രം ഖുറാനിലെ സ്ത്രീയുടെ ഇത് അതിലെ ഈശ്വര ദർശനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുറാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഹദീസുകൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോരോരോ പോയിൻ്റായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തന്നു വെറുതെ ഇത് വെറുതെ വായ കൊണ്ട് പറയല്ല എനിക്കതിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻസ് സഹിതം ഹദീസ് ഒറിജിനൽ ഹദീസുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ എന്തോ മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ആ ഒരു ആശയത്തെ അദ്ദേഹം മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൊളിച്ചടുക്കി തന്നു ആ ഒരു സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ വീണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇസ്ലാം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തികഞ്ഞ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് എത്തി എൻ്റെ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പോയി കാരണം അവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം അവർ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടോ അച്ഛനും അമ്മയും മുമ്പിലിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്നിലൊരു തരി പോലും മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കും വിളിച്ചു ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പിന്നീട് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തെറ്റെന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി പക്ഷെ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമുക്കിവിടെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം കോഴ്സ് അതും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി തൊട്ട് പറ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ആരെയും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് പോലും ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം സിലബസോടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കോഴ്സ് എല്ലാ കോഴ്സുകളും അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം കോഴ്സ് അതിൽ സനാതന ധർമ്മം മാത്രമല്ല ഇതര
Nggak le Hindu dharma tena kurusin. Nggak le Sanadhan dharma tena kurusin. Petun natri vimarsha nggak le edi kondo eru. Ado bolae Islam ini nyai giri shun dola petun natri nyai giri nggak le edi kondo eru. Anggane mana nggak le mumbote. Padikian aite samshiam. Ottu illa ade. Oru levelation bolu illa ade. Clear aite. Nggak le ikari nggak le padikian am. Indo barnu. Nyana oru oru samshi nggak le moru oru dosang kure samshi nggak le. Cuo dikian dorangi. Adilu, ini kita talak kadi gitu bola tu, ni uru karya ane. Nyan adah tuor jojo, itre akam arya ada puru show tamane nu parai nasi Sri Raman. Indu on dana Sri Dey ubeksi cedeh. Idilu indu ma adrige ane, kandal karya, waqg atetu ubeksi kina Sri Raman indu ma adrige ana akan dade indu jojo. Apo adah ham parnu, evidan nama mula tu waqg cedeh. Arya parnu de, Sri Raman Sri Dey ubeksi cju inu. Wadmigi Rama ini mana, adhikari kami ini nak kandar. Adilnya, evide ini Sri Raman Sri Dewu beksi cedah itu baru ini nila. Adilnya, yudha kanda turut gudi, wasta betul, wadmigi Rama ini mana wasani kiri an. Adilnya, lalat eliven dana ini cuci apa dah hamparnyu. Eduru granda tin dayum, awasana mana, adilnya falas rudi indawa. Ada itu, ini grandam, waicu du gundum, patichu du gundum, endok kiri an, nama kita guna guna ngan endu parnyu gundel. Awasan ini nuru bahaga mani falas rudi. Apo yudha kanda turu gudi, yudha kanda tin awasan ane falas rudi ilade. Apa doru gudi, seri kum berani jale watmegi ramaena awasan ini ane. Adilu parain nade. Nama de siitayum ramanum ayodhil sasukham sandoshat tode anega iram warshangal tamasici awdal lebara anu grehicu ane nana parain nade. Apo iduk Ketapu, karena aduh beri nama le ket ketu under ini nade, Sri Raman Sri Dayu beksicu ini nalla karya. Adine selesa deh ham parni uttara kandam ini nalla, uru uttara Ramaena ini nolori kridi inde, ada ane pinidi yudha kandat ini selesa cerit uttara Ramaena ini nalla de, aki mati ri kini nade nana par nade. Apik yudha kandam, awasan kini nade par nello, ingan Sri Ramanum Sri Dayu. Sasukam ayo dhel warnu endu bar nonda awasani kaya na i falasru dhele parai nade watmi gyal viriji dama i kaviam padichudu gunto la guna ganang galung gude parni gunda ani falasru dia awasani kini nade api dale evide yum Sri Raman Sri Dewu beksi cheda dai tu parni telia yuttera Rama ini telu de an Sri Rama ne bi marshi kaya na itu palerum kuti cheda tadu en kaya tapo ente talak kaya digitiya bole ayirno karena idum parni gunde nyan ente palak Hindu friends ini yum tette dhiri pichetun dai irno Apa itu boleh? Ini just satu udaharan matra mana. Ini boleh. Pala karya yang lom Sri Krishna na peti itu, para masyhur na peti itu. Semua orang yang peti itu lah pala karya yang lom ini kiri manusia kan sahati cju. Ini etra tola mahatteram mana nama kita dharma mana lah karya manusia. Apo ajaran orang baru. Arshavidya samaj itu ni mission. Ada ini sanadana dharma logam muriwan itu cju. Ilogat itu Ishwariya logam akga. Enna dah ane Arshavidya samaj itu ni mission ini kita tapo. Adil, ini kerja bahagia mawanam ini tu ni. Angin ada deh tu tu pernah. Nyalu um arshavidya samaya tenda muruan samai pravartagi agan. Tapi ya rana ini nalar karya pernah. Padahal ham adiam pin diri pikir ane cai itu. Karena pernah. Nampak di perturu samuha ini pernah ni nyalu nanti illah tu samuha an. Entuk kecai itu tu, kari illah. Awer de arti nanti ingilum perigana niyo. Alangkah ni garamu pradiksi kerida. Nere marci, awagana niyo. Perihasaum, otteper telum, kutteper telu galau ayeri kum, indawa. Adu bolah wedla shar telu, karavi rinda ru peribadiya. Adu gonde, bayang ru risku ane. Apa adu gonde? Aloji cete tirmane ru tama dien orno. Pakshe, ini ki aloji kano non dairi nila. Karena, nyana nu bhavicha, alenggal ane kudumba nu bhavicha, we aydan etra tolo unde ane, nyangal ru, nyangal karya. Apa ini oru kudumbo? Ini oru pengutti, pengutti nala ini oru, ora alum. Ini oru Awasnya itu udah kerana boleh itu. Adinal, adine ko, adine main di itu. Enne konde entuk ke cehi am betul. Aduk ke? Eni ke cehi anam. Enne lor rachchi diri mana tuade? Adah itu inde. Sisi ayi mari. Aduk bolat ana arshvidya samay tuinde. Muruan samay pravarta gayi mai tu mari. Ida oru muda warsha mumbatta kairi ane. Inne adah ham enda ane paranya itu. Anne enda irnu paranya itu enne lain de. Satya awasnya itu boleh dia pada. Karena Yang kita kuttiya reksikyu, ini barangnya, adah itu ni kalvinnya, adah kudum banggal, alinggal adah sengkrana pravartagar. Aweridanne, inne po jana arshvidya samajatene muruan samay pravartagaya ipo, 
അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ടേ ഈ ഒരു സമീപനം അതായത് നമ്മുടെ ഈശ്വരനോടും ഗുരുക്കന്മാരോടും ധർമ്മത്തോടും നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കാണിച്ച ഈ അവഗണന അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഇനിയും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ കൂരായണ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവസ്ഥ ഞാൻ എട്ടിപ്പോയി അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാർ അച്ഛനും അമ്മയും സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ അതായത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെങ്കിലും മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ ജോലി എടുത്തോളൂ അത് കണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനായിട്ടൊന്ന് നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അതുപോലെ കൂട്ടുകാരെ എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അവരും കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ അവരും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ അവൾ വലിയ യോഗിനിയാ സന്യാസിനിയാ അവളോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല തരത്തിലുള്ള കളിയാക്കലുകൾ വന്നു തുടങ്ങി ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നു തുടങ്ങി അവരെന്നെ വിളിക്കാതെയായി പക്ഷേ അതിലൊന്നും വിഷമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനൊരു ചോദ്യം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും കൂടെ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും നാളും ചെയ്ത പ്രവർത്തികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റത്തെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഓരോ നിമിഷവും ആർഷ വിദ്യാസമാജത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും സഹിച്ചോ ത്യജിച്ചോ ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ആ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ വിടുമോ സിനിമ കാണാനും കുഴപ്പമില്ല പുറത്തേക്ക് പോകാനും കുഴപ്പമില്ല പാട്ട് കേൾക്കാനും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും സനാതന ധർമ്മം ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാ എല്ലാ നം വ്യക്തിക്കും സമാജത്തിനും ഗുണകരമായ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സനാതന ധർമ്മം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ആർഷ വിദ്യാ സമാജത്തിലെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരും ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിയും കൂലിയില്ലാതെ ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ നടന്നിരുന്നവരല്ല ഞങ്ങളാരും ഇന്ന് ആർഷ വിദ്യാ സമാജത്തിലെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻനിര പ്രവർത്തകരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരുന്നു അതുപോലെ ഉയർന്ന ജോലികളിലുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റെല്ലാവരും അവഗണിച്ച ഈ ഒരു പഞ്ചകർത്തവ്യങ്ങളുടെ നിർവഹണം സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മത്തോടുള്ള പഞ്ചകർത്തവ്യങ്ങളുടെ നിർവഹണം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു പാത തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആർക്കെന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് പറയാം അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇത് കേട്ട് കൈയടിക്കാനോ സഹതപിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങളോട് ആരും ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് ആശ്വസിച്ചിരിക്കരുത് നമ്മളാരും കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നു ഒരു നാൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപകടം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ എത്തിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ആരും ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആർഷ വിദ്യാ സമാജം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനുവരി ലാസ്റ്റിൽ ജനുവരി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് തൊട്ട് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വരെ ഒരു പഞ്ചദിന ശിബിരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പറയുന്ന പഠിപ
സജീവമായി വരണം വാർഷിക വിദ്യാസമയത്തിൻ്റെ കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ അഭ്യാസങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കൂടെ ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇന്ന് എത്ര പേര് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മക്കളോട് പറയും മക്കളെ സനാതന ധർമ്മം പഠിക്കണം കേട്ടോ അതോ പോയി പറയോ ചെല്ല് സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ പോയി പഠിക്കു ഏ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ എത്ര പേര് പോയി പറയും ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അത്രയും ലളിതമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ചുവടുവെപ്പും മുമ്പോട്ട് എടുക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി അനഹ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഏത് സംഘടനയുടെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് അതുപോലെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഇന്ന് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ബോംബെയിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചില വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ചില സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അരി സമയത്തിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കഞ്ചുമാർഗ് മുത്തപ്പൻ കേരള കേന്ദ്രീയ കേരളീയ ക്ഷേത്ര പരിപാലന സമിതിയുടെ ചെക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വത്സേഷ്ജി പ്രദീപ് പ്രസാദ്ജിയെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു കേരളീയ ക്ഷേത്ര സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദ്ജി ഒരു ചെറിയ ചെക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോവിന്ദ ഏട്ടനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു കഞ്ചുമാർഗ് മുത്തപ്പൻ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഡബ്ല്യൂ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു കുസുമ കുമാരി അമ്മ യുടെ പേരിൽ ഒരു ചെക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്മയെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു നായർ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ചെക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൈമാറുന്നു അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണത്തിന് പോകുന്നവർ ഇതിലേ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ അതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക്സ് ഹൃതി ഗഡ്ജി ആൻഡ് ഫാമിലി ഫോർ റീച്ചിങ് ഹിയർ വിത്ത് ഹെർ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ബസിങ് സോ ഷീസ് എ ഫേമസ് കോളമിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ താങ്ക് യു മാം ഫോർ കമ്മിങ് യുവർ ഹിയർ ആൻഡ് യുവർ പ്രസൻസ് അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ഭാരത് ഭാരതിയുടെ പ്രമുഖ് ഗോകുൽദാസ് ജിക്ക് ഞങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ അയിരോളി സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സൂരജിക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് കൂടാതെ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ദുർവാ ദുർഗാവാഹിനി ബാണ്ടൂപ് ലെ കുട്ടികളുടെ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് ദുർവാഹിനി വാഹിനി ബാണ്ടൂപ് ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് കൂടാതെ പവായി ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പവായി ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് അടുത്തത് ഒരു ചെക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജകലച്ചേച്ചെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ പ്രസാദ് ജിയെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാവുന്ന അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാമശരണം
നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യൻ മനോജ്ജി അതുകൂടാതെ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹരികുമാർ സാറ് ഗോവിന്ദേട്ടൻ കുസുമം ജി രമേഷ് ജി രാജേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു അതുകൂടാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു പത്ത് മണിയായി പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇനിയൊരു അനുഭവ കഥ കേൾക്കാൻ കൂടി എല്ലാവരും തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ അനക്ക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൂടാതെ രാജാരജി ഈ പ്രശാന്തിനെയും സിദ്ധാർത്ഥിനെയും രഘുവീറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പ്രശാന്തും സിദ്ധാർത്ഥും രഘുവീറൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവർ നമ്മളെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദിനെക്കാട്ടും കൂടാതെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വഴിതിരിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് ആചാര്യൻജി അതെല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ധന്യവാദ അതുകൂടാതെ കേരളീയ ക്ഷേത്ര പരിപാലന സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സദ ഇത് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്ന നമ്മുടെ അയ്യപ്പ വിഷ്ണു മന്ദിരത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റികൾക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും അവരിവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ അകം വഴിഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ധന്യവാദ ഒരു ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുടെയിലും ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജി പി സിസ്റ്റം ഒരു ക്യു ആർ സ്കാൻ കൂടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് എമൗണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എ വി എസിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യു ആർ സ്കാൻ കോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ റെസിപ്റ്റ് തരും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജി പേ വഴി അത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ഓൾ ദ മഹാപ്രസാദ് മീസ് അറേഞ്ച് ഇൻ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് സോ പ്ലീസ് ഹാവ് ദ അന്ന അന്നദാനം ആൻഡ് പ്രസാദ് എം ആൻഡ് ഗോ താങ്ക്സ് വെരി മച്ച് കം ഫോർ കമ്മിങ് ഇയർ ആൻഡ് ഗിവിങ് എ ഗുഡ് ഓഡിയൻസ് മേ ആൾമൈറ്റി ബ്ലസ് യു വിത്ത് ആ ആരോഗ്യ സൗഖ്യം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ആർഷവിദ്യാ സമാജം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന കലണ്ടർ ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ് അവ വാങ്ങുവാൻ കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ത